В апреле 2020 года астрономы обнаружили необычайно яркий и мощный радиосигнал, никогда ранее не регистрировавшийся в нашей родной галактике. Источник этого сигнала – магнитар, тип плотного объекта с самыми сильными магнитными полями в космосе. Подобно пульсарам и нейтронным звездам, магнитары являются разрушенными ядрами, оставшиеся после взрыва массивной звезды. Но из-за сверхмощного магнитного поля их поместили в другой класс. Эти поля в тысячу раз сильнее обычных нейтронных звезд и более чем в 10 триллионов раз сильнее магнита. Они могут разрывать молекулы за тысячи километров, искажать форму атомов и накапливать огромное количество энергии. 27 апреля магнитар, названный SGR 1935, произвел стремительную бурю мощных рентгеновских вспышек, которые длились несколько часов. Эта активность, впервые обнаруженная Свифтом, также отслеживалась космическим гамма-телескопом Ферми и рентгеновским телескопом Насер, установленным на Международной космической станции, а также другими космическими миссиями. Поскольку буря закончилась рано утром 28 апреля, Насер успел записать 200 рентгеновских вспышек всего за 20 минут. Позже, в тот же день, SGR 1935 выпустил еще один рентгеновский всплеск. Но на этот раз он сопровождался чем-то новым, мощным импульсом радиоволн, длящимся тысячную долю секунды. Чайм, радиотелескоп в Британской Колумбии, возглавляемый несколькими канадскими университетами, обнаружил сигнал и определил, что он пришел из окрестности SGR-1935. Другой эксперимент, названный STAR-2 и проведенный Калифорнийским технологическим институтом и лабораторией реактивного движения НАСА, показал еще более яркий сигнал на разных радиоволнах. С 2007 года астрономы пытались понять источники мощных миллисекундных радиосигналов, называемыми быстрыми радиосплесками, которые наблюдаются из других галактик. Их главными подозреваемыми были магнитары. По продолжительности и выделении энергии радиосигнал SGR-1935 был ближе к быстрым радиосплескам, чем от других источников. Впервые астрономы увидели, как магнитар в нашей галактике производит сигнал, ранее видимый только в других галактик. Это открытие подтверждает тот факт, что магнитары ответственны, по крайней мере, за некоторые быстрые радиосплески. Данные из Насер и Ферми показывают, что рентгеновские всплески в конце бури отличались от того, что совпало с радиосигналом. Это событие выделяет его среди других извержений. И дальнейшее изучение может дать к пониманию тому, почему он дал такой радиовсплеск. Радиоволны от обычных пульсаров возникают высоко над поверхностью. Точно где и как мы не знаем. Большое извержение может запустить облако плазмы на такую высоту, где может образоваться радиовсплеск. Астрономы никогда раньше не видели такого быстрого радиовсплеска так близко от дома. И это еще одна причина наблюдать за небом и следить за самыми сильными магнитами во Вселенной.